Merhaba dostlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu sosyolojinin yapı taşlarından Emir Durkayman olacak. Ama öncelikle burada çekim yapmamıza müsaade eden Age Ahoğlu'na teşekkür ediyoruz. Emil Durkheim, 1858 yılında Fransa'nın küçük bir şehrinde Epinal Loren'de dünyaya geliyor. Babası hahambaşı, hatta dedesi de hahambaşı. Babasının ondan beklentisi onun da ham olması ama Emil Durkheim babasının bu beklentisini biraz göz ardı ediyor. Başarılı bir lise hayatından sonra lisedeyken babası ölüyor. Babasının ölümünden sonra o dönem Fransa'nın önemli ve seçkin okullarından telaffuzumu lütfen bağışlayın. Ecole Normale Supérieure okuluna yani yüksek öğretmenlik okuluna kayıt yaptırıyor. Okuldayken felsefeyle ilgilenmeye başlıyor. Aslında Durkheim'in en başından itibaren toplumsal olaylara ilgisi olsa da o dönem Fransa'sında ne ilk öğretimde ne orta öğretimde ne de üniversitede sosyoloji eğitimi yok. O sebeple yoluna felsefeden devam ediyor. 1882 yılında okuldan felsefe öğretmeni olarak mezun oluyor. Fransa'nın çeşitli liselerinde felsefe öğretmenliği yapıyor. 1885 yılında yani mezun olduktan 3 sene sonra Almanya'ya çalışma yapmak için gidiyor. Burada toplum felsefesi ve sosyal bilimler alanında çalışmalarda bulunuyor, liselerde çalışıyor. Almanya dönüşü oradaki çalışmalarını raporlaştırıyor. Bu rapor kısa sürede bakan da dikkatini çekiyor. Bakanlık kendisini Bordeaux Üniversitesi'nin öğretim görevlisi olarak atıyor. Burada da toplum felsefesi ve pedagoji dallarında uzun süre eğitmenlik yapıyor. Durkheim 1896'da kendi kuruculuğunu yaptığı Le Anne Sosyolojik adlı akademik dergide İtalyanca, İngilizce ve Almanca'dan pek çok metnin eleştirisini kaleme alıyor. Bu arada sosyal bilimler dalında, sosyoloji dalında, toplum bilim dalında elde ettiği verilerden makaleler yazmaya başlıyor. Bu dönemde sosyolojinin Psikolojiden ayrılarak müstakil ve pozitif bir bilim olmasına gayret ediyor. 1902 yılına kadar Bord Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra Sorbonne'a atanıyor. 4 yıl gibi kısa bir sürede Sorbonne'da profesörlüğe yükseliyor ve artık kendi kürsüsüne sahip oluyor. Fakat bu kürsü pedagoji kürsüsü ve felsefe bölümüne bağlı. Yani müstakil bir sosyoloji kürsüsünün hala varlığından söz edemiyoruz. Fakat sosyolojinin ilk anlatıldığı, yüksek öğrenimde ilk anlatıldığı kürsü bu kürsüdür rahatlıkla diyebiliriz. Ve Durkheim'in gayretleri sonucunda 1913 yılında sosyoloji kürsüsü olarak kayıtlara geçiyor. 1900 yıllar Fransız sosyolojisinin hızla yükseldiği yıllar. Durkheim gelişen toplumsal olaylar, yükselmekte olan Fransız sosyolojisi ve milliyetçi akımlar içinde kendine bir yer ararken 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Savaş sırasında büyük bağlılıkla Fransa'yı hizmet etmeye gayret ettiği halde Yahudi olması hasebiyle Almanlara çalışabileceği ithamıyla suçlanıyor. Tabi bu suçlama Durkheim'de büyük üzüntüye sebebiyet veriyor. Tam bunun akabinde 1915 yılında tek oğlu Andre Balkan cephesinde savaşta ölüyor. Bu ikisinin üstte binmesiyle çok üzülen Durkheim belki de bu üzüntünü tesir ediyorlar. 1917 yılında henüz daha 59 yaşındayken hayata gözlerini ömür. Durkheim'a sosyoloji dünyasında bu müstesna yeri sağlayan onun sosyolojiye özellikle metot noktasında sağladığı katkılar ve sosyolojinin bağımsız pozitif bir, bir bilim haline gelmesindeki gayretleridir. Onun toplum bilim yöntemi, toplumsal iş bölümü, din, ahlak, intihar gibi kavramlar üzerine yaptığı çalışmalar sosyolojinin hem derinleşmesine hem de alanının genişlemesine sebep olmuştur. Durkheim'da daha önceki videomuzda bahsettiğimiz, belki şuralarda linkini görebilirsiniz, komta olduğu gibi pozitivisttir ve toplumsal olaylara aynı doğal olaylarına uygulanan yöntemlerin uygulanması gerektiğini yani pozitif ve somut algılanabilir şeylerin gözlemlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Biyolojideki benzeşmeye dayanan, unsurlar arasındaki karşılıklı işlevsellikten beslenen uyumlu bir toplum modelini savunmuştur ve buna uygun pozitivist bir rol model geliştirmiştir. Durkheim'e göre sosyolojinin çalışma konusu Toplumsal olgular olmalıdır. Peki toplumsal olgu nedir? Yeri gelmişken burada şunu arz etmeme müsaade edin. Toplumsal olayla toplumsal olgu genelde birbirine karıştırılır. Çok ikisi yakın kavramlar gibidir ve yerli yerince kullanılmayabilir. Toplumsal olay dediğimiz şey bir toplumu sadece bir toplum etkileyen ve orada karşılığı olan olaylardır. Örneklendirmek gerekirse mesela 1999 Marmara depremi veya işte 12 Eylül 1980 darbesi gibi olaylar toplumsal olaydır sosyoloji literatürüne göre. Çünkü sadece bir toplum etkilemiştir. Toplumsal olgu ise tahmin ettiğiniz üzere bunun tam tersi her toplumda karşılığı olan ve her toplumun etkileri görülebilen kavramlara toplumsal olgu diyoruz. Mesela din, mesela ahlak, mesela eğitim, mesela endüstri, mesela kentleşme, mesela intihar, mesela aile, aşk gibi kavramlar toplumsal olgu olarak ele almış. Durkheim da sosyolojinin bunları incelemesi gerektiğini üzerine tezini kurgulamıştır ve bu istikamette çalışmıştır. Peki toplumsal olguların özellikleri Durkheim'e göre nelerdir? Birincisi toplumsal olgular bireyleri indirgenemeyecek ölçüde bağımsızdır ve kolektiftir. Yani bireyin dışında varlığı, varlığa sahiptir. İkinci özelliği ise yine bu toplumsal olguların bireyler üzerinde kendini zorla kabul ettirebilme yetkisi vardır. Yani tabiri diğerle bireyler üzerinde baskıcı ve zorlayıcı bir yetkiye ve güce sahiptir toplumsal olgular. Durkheim bu toplumsal olguları açıklarken bir takım açıklama yöntemlerine başlamış. 
durmuştur. Başlıca iki yöntem üzerine durmuştur. Bir tanesi nedensellik, diğeri de işlemsellik. Nedensellik dediğimiz şey bir toplumsal olgunun neden ortaya çıktığının ortaya konmasıdır. Yani bu toplumsal olgu başka bir toplumsal olgunun tetiklemesiyle veya sebep olmasıyla ortaya çıkmış olabilir. Öncelikle bu nedenin ortaya konması gerekir. İkinci yöntem ise işlevselliğidir. Hazır işlevsellik demişken işlevsellik ve yapısalcılık sosyolojik bir akımdır. Ana akımlardan bir tanesidir. Ve Durkheim işlevselciliğin öncülerinden kabul edilir. İşlevselcilik kabataslak şu demektir. Her kavramı, her olguyu, her kurumu toplumun düzenini sağlamada, toplumsal birliği kurmada işlevsel mi değil mi noktasında inceler. Toplumsal olguları da bu işlevselliği noktasında incelenmesi gerektiğini ve araştırma yönteminin bu olması gerektiğini altını çizmiştir Durkay. Durkay hakkında genel bilgiler vermeye çalıştığımız bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.